அனைவருக்கும் வணக்கம் டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டுக்கு பற்றின ஒரு ரெண்டு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஒரு பதினாலு டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் பார்ட் ஒனில் அண்ட் பார்ட் டூவில் வந்து எம்சிக்யூ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினை வந்து எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன வீடியோ ஒன்றும் இல்லை எப்பயுமே ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி ரைட்டாக அதனுடைய ஆக்சுவலாக வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் சிலபஸை பற்றி நான் வந்து அடுத்த கிளாஸில் நான் பேசுகிறேன் நான் நான் சொல்லியிருக்கேன் மெயின் சப்ஜெக்ட் வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் நான் பேசுவேன் நான் ரைட்டாக அதனுடைய சிலபஸ் அப்புறம் ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக ஏறக்குறைய வந்து இருபது இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடத்துவேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது வந்து டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டுடைய எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு ஓகே எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் ஸோ த ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸிமினே எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பி ரெண்டு இருக்குது பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பி ரைட்டா ஸோ ரெண்டே ரெண்டு செக்ஷன் தான் இருக்குது ஒரு செக்ஷன் வந்து முப்பது நிமிஷம் இன்னொரு செக்ஷன் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் இருக்குது சரியா ஸோ அது என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் பார்ட் ஏ இது வந்து கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட்டு தமிழ் ரைட்டாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கனால கவர்மெண்ட்டு ஒரு நார்ம்ஸ் கொண்டு வந்துருக்கு தமிழ் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் அப்படின் சொல்லி ரைட்டாக தமிழ் படி படித்தாலும் ப படிச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக அது போக வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நீ டிஎன்பிஎஸ்சி போனாலும் இதே தான் இதே நம்ம இனி எக்ஸாமினேஷன் பெக்ரூர்மெண்ட் தட் இஸ் கிவன் தட் இஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டும் ரைட்டா அதில் தமிழ் வந்து ஒரு கம்பல்சரி ஸோ இங்கே பார்ட்டி வந்து தமிழ் அதை பற்றின ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட் இஸ் அ கம்பல்சரி இட் இஸ் கம்பல்சரி கட்டாயமானது அது வந்து இட் இஸ் வி கால் இட் இஸ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரேங்குக்கு அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ரேங்குக்கு அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த தமிழ் எக்ஸாம் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் ஒரு மினிமம் மார்க்கு கரெக்டாக மினிமம் மார்க்கு இது பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் ரைட்டா அடுத்த லெவலில் மெயின் எக்ஸாமை திருத்துவாங்க இல்லாட்டினா திருத்த மாட்டாங்க அதில் நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துருந்தால் கூட கவலை கிடையாது இதில் மினிமமாக ஒரு மார்க்கு எடுத்துருக்கணும் ஸோ பார்ட்டியை வந்து தமிழ் அதனுடைய ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கம்பல்சரி We call it is an eligibility test, not considered for ranking, but needed a minimum marks to evaluate the main paper. 40% is required. 40% is required. Right? So, what is the syllabus? Right? The syllabus is the eligibility test. The syllabus okay, is of a 10th standard level. You are in the 6th or 10th year in Tamil. You are in the 6th or 10th year. நிறையா வந்து கைட்ஸ் வந்துருக்கு நீ ஒரு தமிழ்நாட்டில் நீ தமிழ் படிச்சுருந்த பத்தாவது வரையும் படிச்சுருந்தேன்னா அதுவே உனக்கு போதுமானது ஏன்னா வந்து இது வந்து எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தான் இது வந்து உனக்கு ரேங்க் கொடுத்து உனக்கு வேலை வேலை வாங்குறதுக்கான ரேங்க் வந்து கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் மினிமமாக நீ நிச்சயம் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கணும் நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கணும் ரைட்டா ஸோ என்ன டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் வரைக்கும் தான் இருக்குது நீ தமிழ்நாட்டிலே பிறந்து வளர்ந்துருந்த அப்படின்னா நிச்சயமாக இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனுடைய இதெல்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் நான் சப்ஜெக்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இதை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீ அதை பார்த்தீனாலே உனக்கு தெரியும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்லோட் பண்ணும்போது அதை பார்த்தீனாலே உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் என்னென்னா டோட்டல் கொஸ்டின் வந்து முப்பது ரைட்டாக டோட்டல் கொஸ்டின் முப்பது அதுக்கு டோட்டல் மார்க் வந்து ஐம்பது முப்பது கொஸ்டினை நீ முப்பது நிமிஷத்தில் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் முப்பது நிமிஷத்தில் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ ஐம்பது மார்க்கு நாற்பது பர்சன்டேஜ் நீ எடுத்தாகணும் நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்தாகணும் ரைட்டாக ஓகே அண்டு இது டைப் என்னென்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் எம்சிக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இந்த ஓஎம்ஆர் டைப்பு ஆப்டிக்கல் மெஷின் இந்த இங்கே வந்து டைப்பில் வந்து இது வந்து 
எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ எலிஜிபிலிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மார்க்ஸ் இப்போ ஐம்பது மார்க் அப்படின்னா ஐம்பது மார்க்கில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருபது மார்க் கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கணும் இருபது மார்க் கம்மியாக எடுத்தா அந்த பார்ட் பியை வந்து அவங்க எவாலுவேட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தமிழ் வந்து சச்ச இம்பார்ட்டன்ட் திங்கு நீ டென்த் வரைக்கும் இருக்க புக்கை தமிழ் புக்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண கலெக்ட் பண்ணி அதில் பின்னாடி இந்த பிரித்து எழுதுறதில் சின்ன இலக்கணங்களில் இதெல்லாம் வந்து பாரு பார்த்தா நீ வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கொஷின் பேப்பரை பார்த்தீங்கனாலே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கான அதை அதை மட்டும் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணினா போதுமானது ஓகே அண்ட் பார்ட் பி ரைட்டாக இட்ஸ் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஷனல்னால் கம்பல்சரி ஆனால் அதில் வந்து ஆப்ஷன் சிக்ஸுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வீ காலிட்டி இஸ் அ மெயின் அது தான் ரேங்கிங் கொடுக்க போகுது என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்குது ஏட்டா ஏதாவது சப்ஜெக்ட் தான் நீ எழுத முடியும் ஏதாவது சப்ஜெக்ட் தான் எழுத முடியும் ஏட்டா பாட்டனி நீ பிஎஸ்சி பாட்டனி படிச்சிருந்தேன்னா இது தான் அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் தான் இருக்கும் பாட்டனி கெமிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் ஜோக்ரஃபி ஹிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் தமிழ் அண்ட் ஜுவாலஜி ஜாப் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் தான் இந்த டாப்பிக்கில் தான் வந்து நீ வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுத போகிற ஸோ எலிஜிபிலிட்டி நீ குவாலிஃபை பண்ணானா இதை திருத்துவாங்க இந்த மார்க் வச்சு தான் உனக்கு ரேங்கிங் கிடைக்கும் உனக்கு ரேங்கிங் கிடைக்கும் பேட்டர்ன் சிலபஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன் நான் அடுத்த கிளாஸில் ரைட்டாக ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் என்னென்னா அண்டர் கிராஜுவேட்டு அண்டர் கிராஜுவேட்டு பிஎஸ்சி லெவலில் நீ படிச்சுருந்தேன்னா அது போதுமானது அது போதுமானது நிச்சயமாக ரைட்டா ப்ளஸ் டூ லெவல் வரைக்கும் படிக்காதீங்க பிஎஸ்சி லெவல் வரைக்கும் உள்ள கெமிஸ்ட்ரியே படிங்க நான் வந்து நான் அதை அதனுடைய இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து சிலபஸ் டிஸ்கஷனு டாபிக் டிஸ்கஷன் நான் கொடுக்குறேன் டோட்டல் கொஸ்டின் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸு மார்க் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸு டூரேஷன் வந்து ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸு உனக்கு நல்ல டூரேஷன் இருக்குது நிச்சயமாக நல்லா எழுதலாம் ரைட்டா என்ன டைப்புனா ஓவமாக டைப்பு நான் சொல்கிறது அது மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணுறது டவுன் பண்ணுறது ஓகே அப்செக்டிவ் டைப் இட் இஸ் அ அப்செக்டிவ் டைப் அண்டு மினிமம் குவாலிஃபிகே குவாலிஃபை மார்க்ஸ் வந்து த டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் த கம்யூனிட்டி என்ன கம்யூனிட்டி இதில் வர அப்படின்னு பிசி பிசிஎம் டிஎன்சி பிசி எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டிக்கெல்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸு அண்டு ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸு ரைட்டா இது வந்து மினிமம் குவாலிஃபை குவாலிஃபை மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க ரேங்க் போடுவாங்க அது கீழே எடுத்தேன்னா ரேங்க்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது ரேங்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஓகே ஸோ நான் பார்ட் ஏ பார்ட் பி சொல்லியிருக்கேன் அது என்ன பேட்டர்னில் பார்ட் ஏ தமிழில் பார்ட் பி வந்து ஆப்ஷனல் மெயின் மெயின் சப்ஜெக்ட்டு அது என்ன குவாலிஃபை மார்க்ஸு என்ன பேட்டர்ன் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்கிறேன் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து இந்த என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயமாக வந்து இந்த டிஆர்பியும் மட்டும் கிடையாது நான் அடுத்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் கெமிஸ்ட்ரி நீ கெமிஸ்ட்ரி எங்கே எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்